Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habito y esto es un nuevo video de Abriendo Figuras para esta ocasión. Nos toca Android de 17 de Dragon Star Series de Bandai. No sé si está medio torcido, a ver, quizá un poquito torcido, me da la sensación. Eh, antes de empezar con el video, obviamente como es costumbre en todos los videos agradecer a todos los suscriptores, a todos los que le dan like al canal, a los que me siguen en las redes... Instagram y Facebook, gracias de verdad por el apoyo, cada vez eh, vamos siendo más, de a poquitito, de a poquitito vamos creciendo y sobre todo acá en el canal, eh, lo demás es más que nada para, para promocionar ventas, bueno y los sorteos, pero el canal cada vez eh, va creciendo más, muy de a poquito, pero va creciendo y eso ayuda a que yo quiera seguir con esto y a que cada vez pueda mostrar más y más figuras. Como saben ya la mayoría, los que están ahí, que siguen día a día, ya llegaron estos, perdón, estoy ajustando la base, que está medio chuequita. Eh, llegaron estos, este androide, también la 18 y Freezer de Dragon Star. Bueno, el que no se estará enterando ahora. Y me llegaron de los eh, Model Kit, también de Bandai. De 18, de 17 y de Perfect Cell. Los 17 y 18 ya los armé, así que... Además de presentar este video hoy, voy a poder hacer un video comparativo eh, para que la gente... En precios están muy parecidos, entonces quizá eh, sirva para aquel que quiera, obviamente. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé, eh, lo primero que me compré fue el Goku, después Vegeta y así, así. Eh, y siempre los androides fueron de, de mis favoritos. Tenés, tenés a todos los personajes, ¿no? Pero los androides siempre fue una cosa que quise tener y nunca pude. Los figuarts se me hacían muy caros, los de Dragon Star siempre decían, mmm, no sé, me pasó que con el, eh, por ejemplo, el Goku no me gustaban las articulaciones eh, del Dragon Star, entonces mmm, a veces está bueno poder ver un video comparativo para decir a ver por cuál voy, porque el otro eh, quizá no me gusta esto o aquello, así que se vendrá video comparativo. Dicho todo esto, dicho todo esto. Como tengo uno solo, esta vez decidí dejarlo para mostrar cómo se veía así en el empaque. Siempre que tengo dos, muestro uno fuera y otro para que se vea cómo, cómo se ve adentro de la caja. La típica ventanita de siempre de Dragon Star transparente para tener a tu figura exhibida si es que lo querés. Siempre digo que para mí no vale la pena. Y además, algo que me gusta de Dragon Star a mí es que todas... Bueno, después voy a agarrar... Eh, las tres, si quieren, a ver, lo voy a hacer ahora Vienen con la foto, del, no de la figura, sino del personaje Con una fotito, entonces uno si tiene toda la colección eh, Las va poniendo una al lado de la otra A ver No sé dónde metí el freezer, no lo encuentro Se lo comió un perro mío eh, ¿Dónde está? Acá está Entonces con las Dragon Star vos, por ejemplo, podés hacer esto y puedes tener a tu figura exhibida ahí en una estantería y después las cajitas apiladas así. Esto queda para mí muy lindo. Y perdón la desprolijidad a las que ya están acostumbrados todos. Eh, entonces tenés exhibida tanto la cajita guardadita. Eh, no es esas, esas típicas figuras caras con super cajas eh, que hasta te dan ganas de exhibirla. Pero esta creo que sí, en este caso sí, es una buena opción. Tener las cajitas, está bien pensado por Bandai en ese sentido, porque queda lindo. Ya le digo, son figuras económicas, yo las estoy vendiendo. Bueno, ahora tuvieron este último momentito, eh, están algo de 3.400, 3.500 pesos. No me acuerdo bien cuál está ahí, pero rondan ahí, 100 pesos más, 100 pesos menos. Eh, antes estaban 3.000, 3.100, 3.200. Eh, no son figuras caras, caras. Me acuerdo del primer Goku, lo pagué mil y pico. Eh, no hace tanto, ¿eh? antes del 30% creo inclusive Ya con un dólar de 50 y tantos, pero sin el 30% creo que lo pagué eso No recuerdo bien, pero bueno En fin, son figuras eh, baratas, 19 dólares quizá Y está bueno que te den esta opción para exhibirla Se me hizo muy larga la intro Vamos con la figura que es lo que están esperando todos eh, ¿De dónde la había abierto esta? Yo ya, pues obviamente yo ya la estuve viendo De acá abajo Yo esta figura La abrí, no me jodan A ver 
Perdón, esta desprolijidad vamos a hacer... Ah, no, agarré otra cosa, a ver. Perdón. Muchachos, estaba seguro, no, se ve que fue a la 18 la que abrí. Ahora sí, estamos con el cúter en la mano, la estamos abriendo acá en vivo. Perdón, yo creí que estaba abierta, no, fue a la 18 la que abrí eh, para revisar. Y esta se ve que no, es que fue una locura, llegaron todas las, las model kit más esto que había llegado hace poquito entonces este ya me, me dice libre no, no me acordaba bien viene con este fondo que está esto sí me gusta queda lindo eh, de las dragon star cada una con un color distinto el freezer creo que viene en violeta eh, está lindo bien pensado también por bandai y la figura propiamente dicho la vamos a sacar ahora. Es la primera vez que hago esto, ¿eh? Puede fallar. Y aparte, tener eh, la cámara acá adelante complica más todo. Por esto es que nunca lo hago eh, en el video. Porque me da miedo siempre romperla. No voy a sacarle las, las manitos extras, ya las ven ahí. Como accesorio tiene esto, las Dragon Star siempre se caracterizaban por traer poco y nada. En este caso está bueno que traiga dos pares de manos. Podrían acá, si quieren, ponerle una, una carita extra o qué sé yo, no sé. En cuanto a manos está bien, dos pares de manos, o sea, tres en total, porque dos son cerradas. Y está muy bien en ese sentido, pero podrían ofrecer algo más. La figura se ve muy bien, es una típica Dragon Star, para el que nunca tuvo uno una, eh, decirle que están buenas, que son buena opción eh, para empezar a coleccionar, incluso te, no sé, puedes empezar con una Dragon Star, hay que ver eh, la diferencia de altura, comparar, ver qué figura, por ejemplo, si te vas a comprar un Goku de Dragon Star, después no te compres un Goku de figuras porque te van a quedar raros uno al lado del otro porque son diferentes alturas ahora después dependiendo de los personajes eh, si sí puede ser que no se note tanto la diferencia de escala que igual tampoco es tanta por ejemplo freezer el que traje yo freezer en primera forma eh, está solamente en dragon star entonces machin Buu gordo está solamente en figuras eh, entonces, ¿qué pasa? ¿O coleccionas todo Dragon Star? ¿O coleccionas todo Figuarts? ¿O cómo haces si quieres tener todas? Nada, no pasa nada. Te, compra, te compras a Machine Buu Gordo en Figuarts, a Freezer en Dragon Star y así el que esté en cada uno eh, vas viendo. Incluso las, eh, las otras, las Rise Standard, las Model Kit, para mí son las mejores. Porque tienen buen precio y eh, me gustan, me gustan mucho cómo están hechas. Vamos con la figura. La figura, a ver, ya empezamos, porque siempre me olvido si no de esto. Mide 14 centímetros y medio, para el que se esté preguntando. Vamos a echarle un poquitito más de ganas, de luz. A ver. 14 centímetros y medio. Así que sí, es, una, es la medida promedio, más o menos. Después ya van a ver la diferencia que hay. Las, las figure rise estándar son un pelín más altas. Pero no pasa nada. Por ejemplo, a los androides. Yo te recomendaría que tengas o los dos de Figuarts. O los dos de Dragon Star. O los dos de eh, Model Kit. ¿sí? Porque ahí sí. O sea, después es cuestión de uno ir evaluando. Eh, y depende del criterio de cada uno también. Trae este accesorio. ¿Se saca el arma? No, no se saca la pistolita. Eh, a ver. Se lo ve bien. Me gusta, me gusta cómo están hechas las, las botitas, las mediecitas verdes. Me hace acordar, eh, uy, esto me dan unas ganas de volver a ver esta, esta temporada, la temporada de Cell de los androides. Me dan unas ganas, eh, de verdad, me, una de las mejores. En realidad, si lo pienso, todas son las mejores, muy buenas todas. Eh, creo que está bien, le veo... En el video no, pero yo acá le veo como chiquito el cuerpo. Son chiquitos. O será porque estuve armando los otros. Y que son un pelín más grande. Entonces capaz que es esa sensación. Está bien, el pañuelo es aparte. Sí, el pañuelo es aparte. Se puede remover. Eh, 
tiene la pintado ahí el logo de la patrulla roja. Eh, la cara está bien hecha, lo que más importante quizá para algunos es cómo está hecha la cara. Es bien el Android número 17. Está muy bien, la ropa es igual, viene con su clásico tajo, el otro también lo tiene aquí en la pierna. El color me gusta, eh, se ve bastante bien, digamos, no hay, yo siempre digo, se ve mejor en vivo que en video, o en video se ve mejor que lo que se ve en vivo. Eh, no, esta se ve bastante bien en las dos. Tiene, quizás si vos lo ves de atrás, no queda tan bien este corte acá en la articulación de las piernas, que lo tienen todos los Dragon Star. En algunos queda bien, en otros no, o en algunos peor que en otros. Eh, la pintura está bien, no hay salpicones, no hay eh, manchas de pintura, está muy bien logrado. La cara me gusta mucho, la voy a mostrar de nuevo, la cara es eh, lo mejorcito, está muy bien hecha. Este igual es el Android, se nota que es el Android 17, acá la china para los fans. Y que está bien hecho, un Android 17 bien hecho, después bueno, uno le encontrará los pros y los contras. Eh, por mi parte es una figura que está buena Creo que está muy bien eh, De articulaciones, bueno, les mostramos Es una Dragon Star no, no deslumbra Digamos, no tiene nada del otro mundo Nada muy bueno ni muy malo Articulación, giro en la cabeza No sube nada, supongo que por el pañuelo Que le impide acá Choca con el pelo de atrás Y le impide que suba la cabeza Baja un poquitito, tampoco subiría mucho eh, Pero... Se lo puede poner ahí mirando hacia abajo y mirando hacia arriba no se puede. La típica articulación en los hombros permite giro 360 y que suba más de 90 grados. Esto está muy bien. Hasta puede aletear. Eh, esto, por ejemplo, el Goku estaba recontra limitado. ¿sí? No podía hacer así. Y, y para girar 360 grados tenía que hacer medio una cosa rara. Eh, porque la, la rompita no molestaba. Acá está bien resuelto. Después tiene en los bíceps. En la parte de los bíceps, articulación para giro. Doble articulación en el codo. Cosa que está muy bien. Y las manitos, giro. Y además tiene la, la unión de bola. Entonces permite eh, subir, bajar, pivotear eh, y darle más rango de movimiento. Después tiene giro en la parte de la cintura. En el torso no tiene. Las piernas puede abrir hasta ahí. Está muy bien para dar una para poner un pose dando una patada. Está más que bien, recontra sobrado. A veces está bueno, vos decís, uy, mira, lo puedo poner así. Y la realidad es que no lo pones así nunca. Pero bueno, cuanto mejor articulado es, mejor supongo. A veces no es necesario. Doble articulación en la rodilla. Y a ver acá en los pies cómo es. Está bien, gira el pie. Y... No, tiene poco juego acá. Esto para mí yo siempre lo, le doy importancia. Sube un poquitito y baja, pero no tiene esto. Un movimiento lateral que sirve para cuando vos apoyás. Los, se lo das igual el movimiento. Cuando vos apoyás los pies eh, para, para mejorar la pose, digamos. Pero eh, funciona bien. Por ejemplo, ahí ven que aguanta bien, se la banca bien solo, no hace falta una base... Bueno, si yo lo pongo pegando una patada, sí la va a necesitar, pero queda queda muy bien. A ver si le ponemos una de las bases, la base mía que uso para todos los, los videos, lo recontra aguanta. Así nomás, ¿eh? O se cae. Eh, sí, lo aguanta, es, tiene un peso decente, ligera, es una figurita ligera. La articulación está bien, cumple. Eh, la pintura está bien, los colores, ahora después van a ver en la comparación, me gusta más el del otro. Unos. Este es más tipo jean, me gusta que sea así. De hecho me gusta mucho este color, porque me hace acordar mucho al pantalón de jean, eh, al color del jean, a los clásicos. Eh, y es una figura en la que no voy a destacar nada, me gusta mucho el personaje, para tenerlo en la colección. Si yo tuviera una colección de otra cosa lo pongo. Eh, yo todavía no me decido cuál de los tres me quedaría. El Fiwards creo que no, por el precio. Eh, no me interesa tener algo de mucho valor, sino algo que me guste. Y esto está bien, porque vos también tenés que poner eh, en la balanza el precio. Entonces, 
es un, o bueno, está aquel que tenga todas eh, Dragon Star y quiera seguir con la línea. La figura está muy bien, es muy articulada. Tiene esto que ya les digo, lo tenía el... No sé, yo cuando me compré el Goku tenía la duda de... Uh, qué cagada, le digo, porque son todos así. Eh, el tema del movimiento de los brazos. Y no, esto está bien, no está limitado por nada. Y está, es una figura aceptable, promedio bien. Una figura que a mí me gusta mucho. Eh, y eso después dependerá del criterio de, de cada uno Pero en pintura, en articulaciones, en la cara Y hasta ahí, porque accesorios no ofrece mucho Es una figura que está muy buena Se la puede poner en muchas poses eh, Viene con los efectos de las manos Para ponerlo como que está disparando, eh, lanzando el, el poder Y nada, creo que es una, una figura correcta Después ustedes eh, dirán, no tengo una Figuarts para compararla, así que de Dragon Ball, no sé si compararla con un eh, Iron Man, creo que no vendría al caso, eh, porque aparte ya les pasé la medida que es 14 y medio, entonces creo que eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado este video, se viene supongo que mañana ya el de la 18. Y después mostraré los de Model Kit y después la comparación. Y el de Freezer y están los de Star Wars. Hay bastante para mostrar. Así que nada, creo que esta semana va a haber video casi todos los días. Si es que el tiempo me deja. Así que les mando un abrazo grande a todos. No se olviden de darle like, de suscribirse si no están suscritos. Que se viene también el sorteito. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.